আজ আমরা দুটো প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব এবং এটা অনেকেই আমাকে দিয়েছিল অনেক স্টুডেন্টরা এ ধরনের প্রবলেম করতে গিয়ে সমস্যা এবং এই প্রবলেমটার সলভের মধ্য দিয়ে আমরা কতগুলো বিষয় জেনে নেব যে অনেক সময় আমরা মিশ্র কোনো বর্তনীতে কিভাবে তার তুল্য রোধ নির্ণয় করি এবং কোনো একটা সমবায়ের মধ্য দিয়ে কোনো একটা নির্দিষ্ট বাহু দিয়ে তার প্রবাহ নির্ণয় এই ধরনের দুটি প্রবলেম করব এবং দুটি প্রবলেমের মধ্য দিয়ে আমরা অনেকগুলো বিষয় ক্লিয়ার করব চলো আজকে আমাদের ক্ষেত্রে যে সার্কিটটা দেওয়া আছে এটা একটি সার্কিট দেওয়া আছে এই বর্তনীটাতে বলে দেওয়া আছে এ পয়েন্ট এবং বি পয়েন্ট মধ্যে তুল্য রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় করতে বলেছে অর্থাৎ বলেছে রেজিস্ট্যান্স রোধ অফ এ বি এ বি এর মধ্যেকার রোধ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে হয়েছে আচ্ছা তো প্রথমত আমাদেরকে দুটো ধারণার কথা মাথায় রাখতে হবে সে হচ্ছে কি আমাদের ক্ষেত্রে দুটো ধারণা বারবার বলে দেওয়া হয়েছে যদি কোনো রোধের শেষ প্রান্ত অপর রোধের প্রথম প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে সেই দুটি রোধ শ্রেণী সমবায় আছে হয়েছে এবং এই সমবায়টাই সমান্তরাল হতো যদি দুটি রোধের প্রথম প্রান্ত একসাথে এবং শেষ প্রান্ত একসাথে যুক্ত থাকে তাহলে সেই সমবায়টাকে আমরা বলি সমান্তরাল এটাকে আমরা বলি সমান্তরাল এটাকে আমরা বলি শ্রেণী শুধু এই কনসেপ্টটা আমরা মাথায় রাখবো বাস যে কোনো ধরনের কমপ্লিকেটেড সার্কিট হোক না কেন যে কোনো ধরনের মিশ্র বর্তনই হোক না কেন আমাদের ক্ষেত্রে আমরা সলভটা করতে পারবো হয়েছে চলো ফার্স্ট অফ অল এই সার্কিটটাকে দেখে যেমনই মনে হোক প্রথমত কথা দুটো পয়েন্ট এই দুটো পয়েন্টকে দু প্রান্তে থাকবে বাকি যে পাশ থেকে হোক দুটো দুটো করে রে বা যতগুলো করে রেজিস্ট্যান্স আমি ফাইন্ড আউট করবার চেষ্টা করব ফার্স্ট অফ অল একটা কথা কোনো তার যদি সংযোগ তার থাকে তাহলে এই বিন্দুরে যদি এ নাম দেওয়া হয় এই বিন্দুরে যদি বিও থাকে যেহেতু কানেকটিক তার এই বিন্দুর বিভব এবং এই বিন্দুর বিভব সমান এটা একটা ধারণা সংযোগ তারের ক্ষেত্রে দুটো বিন্দুর বিভব একই এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে সংযোগ তার চলো তাহলে এ বিন্দু সংযোগ এটা তার তাহলে এইটাও ভি এ এটা এখানে তার দিয়ে যুক্ত তাহলে যেটা একই বিভব এটা একই বিভব এ বিন্দুটা একই বিভব এ বিন্দুটাও একই বিভব হচ্ছে তাহলে এ যা পয়েন্ট এইখানের পয়েন্ট এখানের পয়েন্ট এখানের পয়েন্ট সব এক বা এখানে বি পয়েন্ট যা এখানে সি পয়েন্ট তা একই বিভব হয়েছে চলো আমি প্রথমত এইখানটাতে সার্কিটটাকে ব্রেক ডাউন করছি এই দুটো রোদ প্রথমত এই যে ডটর লাইন দিয়ে আমি দেখালাম এই দুটো রোদ কোন সমবায় আছে দেখি এই রোদটা এই রোদটা দেখো সংযোগ বিন্দু একই বিন্দু ডি এ বা এ সব একই বিন্দু আর এইটাও দুটো একই বিন্দু তাহলে এই দুটো কি সমবায় আছে সমান্তরাল সমবায় আছে অর্থাৎ দশ এবং টু পয়েন্ট ফাইভ কী সমবায় আছে সমান্তরাল সমবায় আছে তাহলে দশ এবং দুই যদি সমান্তরাল সমবায় থাকো তাহলে এইটাকে তুলে একটা যদি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স আমি রাখতে পারি এখানে করেছি কীভাবে করেছি এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটার এই যে দশ এবং টু পয়েন্ট ফাইভের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত হবে দশ ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ বাই দশ প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ এটাই কাটাকাটি করলে আসে দশ ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ বাই বারো পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ নিয়ে ফাইভ ফাইভ কে অর্ধা টু এটা ফাইভ দিয়ে কাটছে ফাইভটা এটা কাটছে টু টু বেরোলো তাহলে দেখো এটাকে আমি নতুন করে সাইডটা এটাকে তুলে দিয়ে একটা টু রেজিস্ট্যান্স দিতে হয়েছে টু রেজিস্ট্যান্স দিয়েছে হয়েছে ফার্স্ট আর্কেট এখান থেকে তুলে এখানে এবারে বলো এই যে এই যে এই যে অংশটা এই দুটো কেমন সমবায় আছে আবার ভাব দুটো কী সমবায় আছে শ্রেণী সমবায় এর প্রথম প্রান্ত শেষ প্রান্ত প্রথম প্রান্ত শেষ প্রান্ত তাহলে এটাকে তুলে দিই আমি একটা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স দুটো শ্রেণীতে থাকলে তুল্য রোধ কত বেরিয়েছিল শ্রেণীতে থাকলে তুল্য রোধ আর ইকুইভ্যালেন্ট দাঁড়াচ্ছে আর ওয়ান প্লাস আর টু শুধু নিউমেরিক্যাল সাম যোগ তাহলে যোগ করে দেখো এটাকে তুলে দিয়ে আমি একটা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বারো ধরেছি হলো নেক্সট তাহলে এর পরের সার্কিটটা এই জায়গাটাতে নিয়ে এলাম এবারে পরেরটা কী হচ্ছে এইবারও এইবারও কী সমবায় আছে দেখে মনে হচ্ছে আবার সেই সমান্তরাল সমবায় তাহলে বারো ইন্টু বারো বাই বারো প্লাস বারো তুল্য রোধ বের করছি তাহলে বারো ইন্টু বারো বাই চব্বিশ দুই দু ছয় বারো তাহলে কত বেরোচ্ছে ছয় এটা কত বেরিয়েছিল ছয় বেরোচ্ছে তাহলে এটার থেকে এই সার্কিটটা আছে তাহলে এটাকে তুলে দিয়ে আমি ছয় বসিয়ে দিয়েছি তাহলে এই দুটো ছিল সমান্তরাল সমবায় তার পরিবর্তে এই রেজিস্ট্যান্সটা বসিয়েছে এবার দেখো এইটা এইটা 
কি সমবায় আছে শ্রেণী সমবায় তাহলে শ্রেণী সমবায় থাকলে যোগ তাহলে এটা তুলে দিই এই দুটো তুলে দিই একটা বসাচ্ছি ষোলো এবারে বলো এইটা যা এ পয়েন্ট এবং বি পয়েন্ট দুটো আলাদা পয়েন্ট তাহলে দুটো ষোলো কি সমবায় আছে সমান্তরাল সমবায় এ এবং বি এটা এ পয়েন্ট মানে এটাও এ পয়েন্ট এটা বি পয়েন্ট মানে এটাও বি পয়েন্ট তাহলে এ বি এর মধ্যে এই দুটো ষোলো কি সমবায় আছে এই দুটো ষোলো এরকম আছে এ এবং বি এর মধ্যে ষোলো ষোলো তাহলে ষোলো ইন্টু ষোলো বাই ষোলো প্লাস ষোলো দুই আট তাহলে কি মানে রেজিস্টেন্স কত বেরোলো এইটা হোম আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে পজ করো প্রত্যেকটা স্টেপ পজ করে করে আস্তে 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 নোট ডাউন করো আসছি পরের প্রবলেমে হ্যালো এরপরে যে প্রবলেমটা আমি আসছি সে প্রবলেমটা থেকে সলভ করতে গিয়ে আমরা যে যে কনসেপ্টগুলো বলবো এই কনসেপ্টগুলো খুব ভালোভাবে আমরা যদি রপ্ত করতে পারি যে কোনো কমপ্লিকেটেড সার্কিটের মধ্য দিয়ে আমরা প্রবাহ নির্ণয় করতে পারবো অর্থাৎ আমাদের এই আলোচনাতে আমরা যে কোনো একটা মিশ্র বর্তনীতে প্রবাহ কত কোন বর্তনীর কোন রেজিস্টেন্স বা রোদ দিয়ে প্রবাহ কত তা নির্ণয় করার প্রক্রিয়া শেখাবো এবং সঙ্গে আমাদের বলে একটি প্রবলেম দেওয়া আছে সেই প্রবলেমটা সলভ করে দেখাবো চলো শুরু করা যাক আমরা দুটো ধারণা নিই এক আমরা এই আগের প্রবলেমটাতে দেখেছি যদি দুটো রোদ এই রকম সংযোগে থাকে তাহলে আমরা সেটাকে বলেছি কি সমবায় শ্রেণী সমবায় ওকে তাহলে এরকম সমবায়ে থাকলে সেটাকে আমরা বলবো শ্রেণী সমবায় আমরা বর্তমানে দেখেই বুঝতে পারবো যদি দুটো রোধ এইরকম অবস্থা থাকে তাহলে বলবো শ্রেণী সমবায় আছে যখনই শ্রেণী সমবায় থাকবে মনে রাখতে হবে শ্রেণী সমবায়ে থাকা প্রত্যেকটি রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহ একই থাকে অর্থাৎ শ্রেণী সমবায়ে থাকা প্রত্যেকটি রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহ কত এখানে একটি রোধ আমি ধরছি আর ওয়ান এখানে একটি রোধ ধরছি আর টু তাহলে প্রবাহ কত প্রত্যেকটার মধ্য দিয়ে প্রবাহ আর ওয়ান এবং আটটুতে কত আই হচ্ছে ক্লিয়ার হলো অর্থাৎ সম শ্রেণী সমবায়ে থাকা প্রত্যেকটি রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহ একই থাকবে অর্থাৎ যখনই কোনো আমরা বর্তনীতে দেখতে পাবো দুটো তিনটে চারটে রোধ শ্রেণী সমবায়ে আছে তাহলে আমি বলবো যে ওই বর্তনীতে কই বাহুতে যে প্রবাহটা অর্থাৎ একটি রোধের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ প্রবাহ হবে প্রত্যেকটি রোধের মধ্য দিয়ে একই পরিমাণ প্রবাহ হবে নেক্সট যদি এই দুটো রোধই সমান্তরাল সমবায়ে থাকত সমান্তরাল সমবায়ে থাকত সমান্তরাল সমবায় একটা আর ওয়ান একটা আমরা ধরছি আর টু এর মধ্য দিয়ে মূল বর্তনীতে প্রবাহ ধরো আই এসেছে এইবার এই প্রবাহটা এইখানে একটি অংশে বিভক্ত হবে এইখানে একটি অংশে বিভক্ত হবে একটা প্রবাহ ধরছে এই ঠের আই ওয়ান এবং আই টু বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাকে আই ওয়ান এবং আই টু নির্ণয় করতে হবে দেখো আমি প্রসিডিওরটা কনসেপ্টটা বুঝিয়ে দিই তারপরে তুমি যে কোনো অবস্থাতেই প্র্যাকটিস করলে বুঝতে পারবে এবং পারবে নিশ্চিতভাবে পারবে যে আই ওয়ান এবং আই টুর ভ্যালু আচ্ছা প্রথমত বলো যে এই দুটো রোধ কি সমবায় আছে সমান্তরাল কি সমবায় আছে সমান্তরাল আচ্ছা তাহলে সমান্তরাল সমবায়ে থাকলে সমান্তরাল সমবায়ে থাকলে সমান্তরাল সমবায়ের ক্ষেত্রে কনসেপ্ট বা ধারণা কি ছিল না প্রত্যেকটা রোধের ক্ষেত্রে রোধের বিভব এক অর্থাৎ যতগুলো রোধ এখানে যুক্ত থাকবে আর ওয়ান আর টু প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বিভব একই একই বিভবে আছে প্রত্যেকটা এবারে বলো আমি ইন্ডিভিজুয়ালি বলি এই রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহ কত আই ওয়ান রোধ কত আর ওয়ান তাহলে এই রোধের দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ আর ভি ইসিকাল টু আই আর তাহলে আই ওয়ান আর ওয়ান এই রোধের মধ্যে দিয়ে প্রবাহ এবারে বলো আর টু রোধের মধ্যে দিয়ে প্রবাহ আর টু রোধের মধ্যে প্রবাহ আই টু তাহলে তার বিভব কত আই টু আর টু হচ্ছে দুটো সমান্তরালে আছে মানে কি দুজনের বিভব এক দ্যাট ইজ ইকাল টু সমান তাহলে আই ওয়ান সমান আই টু দ্যাট ইজ ইকাল টু আর টু বাই আর ওয়ান অর্থাৎ সমান্তরাল সমবায়ে থাকলে রোধ বিভক্ত হয় এরকম অনুপাতে হচ্ছে আচ্ছা এবারে ধরো 
এই দুটো রোদ সমান আমি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল উদাহরণ দিয়ে বলি ধরো এই দুটো রোদ সমান এখানে একটি রোদ আছে এবং এখানে একটি রোদ আছে এই দুটো রোদ সমান একটার আর আর একটাও আর এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ ধরো আই তাহলে এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ কত এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ কত এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ আমি ধরে নিচ্ছি আই ওয়ান এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ ধরে নিচ্ছি আই টু তাহলে এক্ষেত্রে আই ওয়ান বাই আই টু কত হবে আর বাই আর দ্যাট ইজ ইকাল টু ওয়ান তার মানে কী পাচ্ছি আই ওয়ান ইজ ইকাল টু আই টু আই ওয়ান ইজ ইকাল টু আই টু দুটো সমান থাকলে হয়েছে তাহলে দুটো সমান থাকলে আই ওয়ান ইজ ইকাল টু আই টু তার মানে আই সমান মূল প্রবাহ সমান কি জানি আই ওয়ান প্লাস আই টু আই ওয়ান ইজ ইকাল টু আই টু যে কোনো একটা ভ্যালু বসিয়ে দাও দ্যাট ইস আই ওয়ান তার মানে টু আই ওয়ান তাহলে আই ওয়ান কত পাচ্ছ মূল প্রবাহের অর্ধেক বা আই টু কত পাচ্ছ দ্যাট ইজ ইকাল টু আই টু তাহলে আই টু কত পাচ্ছ মূল যে প্রবাহ সেটা সমান দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে হয়েছে ক্লিয়ার নোট ডাউন করো পজ করো নোট ডাউন করো নেক্সট কনসেপ্টে আসছি হয়েছে এটা অর্থাৎ শুধু এই কনসেপ্টটা পেয়েছি এটাকে আমি এই খানটাতে লিখে রাখলাম তোমাদের জন্য আই ওয়ান আই টু ইজ ইকাল টু আর ওয়ান আর টু নিজেরাই যেমন খুশি করে রোদ নিয়ে নিয়ে আমরা করতে পারি সাপোজ আমরা করছি এরকম দুটো রোদ একটা ধরে নিচ্ছি আর একটা দ্বিগুণ একটা আর হলে একটা টয়েস আর তাহলে রোদরা বিভক্ত হচ্ছে কীরকম করে তুমি করতে পারবে আই ওয়ান এটা দিয়ে আই ওয়ান ধরলাম এটা দিয়ে আই টু ধরছি তাহলে আই ওয়ান বাই আই টু ইসিকাল টু আর টু আর টু এখানে কত টয়েস আর এখানে আর ওয়ান কত আর তার মানে টু তাহলে আই ওয়ান ইসিকাল টু টু আই টু তো বিভক্ত হয়েছে আমরা জানি মূল প্রবাহ আই সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু আই ওয়ান কত পেয়েছ টু আই টু প্লাস আই টু দ্যাট ইজ ইকাল টু থ্রি আই টু তাহলে আই টু ইজ ইকাল টু পেলে আই বাই থ্রি তাহলে আই ওয়ান কত পেলে টু অফ আই টু দ্যাট ইজ ইকাল টু অফ আই টুর ভ্যালু পেয়েছ আই বাই থ্রি তার মানে দুয়ের তিন আই মূল প্রবাহের কত দুয়ের তিন অংশ মূল প্রবাহের আই টুটা কত একের তিন অংশ ভাগ করতে পারবে মূল প্রবাহ যা দেওয়া থাকে তার হিসাবে ক্লিয়ার হয়েছে এই কনসেপ্টে হচ্ছে আচ্ছা এই জাতীয় আমরা কামিং আফে একটা ভিডিও বানাবো যাতে এই চ্যানেলটা আমরা নতুন শুরু করেছি এটাই ফিজিক্সটা যেখানে আমরা এই ধরনের কনসেপ্টের একদম ফুল একটা জায়গায় এখানে দুটো দেওয়া আছে তিনটে বা চারটে থাকলে সেক্ষেত্রে কীরকম হবে সেটা আমরা ডিটেলস নিয়ে আলোচনা করব যখন আমরা ভিডিও যে ভিডিওতে আলোচনা করব সেই ভিডিওটা আই বাটনে পাবে তোমরা সেটা দেখে নেবে তখন এখন এই মুহুর্তে এই এতটা পর্যন্ত কনসেপ্ট ক্লিয়ার চলো নেক্সট আমাকে যে প্রবলেমটা দেওয়া আছে সে প্রবলেমটাতে আসে কি বলে দেওয়া আছে এরকম একটি বর্তনী দেওয়া আছে যাতে একটা নাইন ফুল আছে তিন দুই দুই চার চার আট দুই 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 রেজিস্টেন্স লাগানো আছে এবারে আমায় আমি প্রত্যেকটি রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহ নির্ণয় করতে চাইছি এই যে দুটো কনসেপ্ট শিখেছি তার মধ্যে নির্ণয় করে আমরা কি করব প্রত্যেকটি রেজিস্টেন্সের মধ্য দিয়ে প্রবাহ নির্ণয় করতে শিখব চলো এ ধরনের সার্কিট দেওয়া থাকলে ফার্স্ট অফ অল বর্তনীতে মূল প্রবাহ আমাকে নির্ণয় করতে হবে স্টেপ ওয়ান আমি কি করব স্টেপ ওয়ান আমার কাজ কি স্টেপ ওয়ান মূল প্রবাহ নির্ণয় অর্থাৎ মোট প্রবাহ কত ওই ব্যাটারিটা বর্তনীতে পাঠাচ্ছে সেটা নির্ণয় করব হচ্ছে সেটা নির্ণয় করতে কী করব না এই যে রেজিস্টেন্সগুলো আছে এর দুই প্রান্তে যে অতগুলো রেজিস্টেন্স বা রোদ আছে তার তুল্য রোদ নির্ণয় করব তুল্য রোদ নির্ণয় আগের ভিডিওতে আমরা তুল্য রোদ নির্ণয়ের কনসেপ্ট শিখেছি আমরা শিখেছি যে রোদগুলো কেমন থাকলে তাদের ক্ষেত্রে সমবায়টা কীরকম করে শ্রেণী না সমান্তরাল সেই হিসাবে আমরা কিন্তু রোদটাকে নির্ণয় করতে শিখেছি চলো দেখে নাও তাহলে এই স্টেপে দুই চার দুই দেখো তো 
দুই চার দুই কি সমবায় আছে দুই চার দুই একটা অপরটা শেষ প্রান্ত তাহলে এইখান থেকে এইখান থেকে এই যে ব্লু কালারের বর্ডারের যেটা দেওয়া আছে তিনটে কি সমবায় আছে শ্রেণী সমবায় শ্রেণী সমবায় থাকলে রোদগুলো কী হয় যোগ হয় তাহলে দুই যুক্ত চার যুক্ত দুই তাহলে কত হচ্ছে আট এটা যতটা ছিল যেমন ছিল তেমন আট পর্যন্ত তাহলে এটা আট যোগ করেছি এবারে বলো হচ্ছে এটা দুই চার চার দুগুণ ছয় ছয় দুগুণ আট এবারে বলো এই সেকেন্ডস এই জায়গাটাতে এসে এ দুটো কী সমবায় আছে সমান্তরাল তাহলে এই দুটো রোধ সমান্তরাল থাকলে তুল্য রোধ বেরোবে আট গুণিতক আট ওই আট যুক্ত আট তাহলে আট গুণিতক আট বাই ষোলো আট দুগুণ ষোলো দুই দুগুণ চার তাহলে বেরোচ্ছে চার দেখো এটাকে তুলে দিয়ে আমি চার বসিয়েছি এই দুটোর পরিবর্তে আমি চার বসেছি বাকি যা ছিল তাই এবারে বলো আবার এইটা এই তিনটা রোধ কি সময় আছে শ্রেণী সময় তিনটা রোধ শ্রেণী সময় তিন সময় থাকবে চার ছয় চার দুখন আট দেখো পর স্টেপে এতটা পর্যন্ত একই আছে আট বসে দিয়েছে আবার এই দুটো কি সময় আছে সমান্তরাল সময় সমান্তরাল সময় আট থাকলে চার হবে চার বসিয়েছে এবারে বলো এই তিনটে এইটা এই তিনটে কি সময় আছে শ্রেণী সময় চার তিন সাত দুই নয় তাহলে ইকুইভেন্ট ডিস্টেন্স এত বড় সার্কিটের ইকুইভেন্ট ডিস্টেন্স কী বেরোলো নয় নয় বেরোলে মূল প্রবাহ কত ভি ইজিক্যাল টু আমরা জানি আই আর তাহলে আই ইজিক্যাল টু ভি বাই আর ভি মানে দেওয়া আছে নাইন আর বেরিয়েছে নাইন তাহলে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার মূল প্রবাহ কত বেরোলো ওয়ান অ্যাম্পিয়ার ওকে দেখো এবার আমি আবার ডিস্ট্রিবিউশনে যাচ্ছি এই যে কনসেপ্টটাতে হয়েছে অতটা ক্লিয়ার চল এবারে বলছি এর মধ্য দিয়ে প্রবাহ ওয়ান অ্যাম্পিয়ার সরি ওয়ান অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ কত ওয়ান অ্যাম্পিয়ার হয়েছে এটা ঠিক আগের স্টেপটাতে কী ছিল তাহলে এটার মধ্য দিয়ে প্রবাহ কত সেম এই তিনটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহ কত যদি আমি দেখতাম কত ওয়ান অ্যাম্পিয়ার সার্কিটটা এরকম নেই কিন্তু সেটা টাকা ছিল তাহলে এইখান দিয়ে ওয়ান গেল ওয়ান গেল এসে এইখানটাতেই চারটা অ্যাকচুয়ালি কীরকম ছিল এরকম ভাগে দেখে নিই আমি প্রত্যেকটা রেজিস্টেন্স বার করতে গেলে তাহলে এবারে ব্যাকে ব্যাকে যাচ্ছে এটা দিয়ে যদি ওয়ান যেত এটার আগের স্টেপটা কিছু যদি এরকম থাকতো এরকম হতো এটার জায়গায় এরকম আছে তাহলে কী হচ্ছে এটা কিন্তু এইটারই আগের স্টেপ তাহলে এটার জায়গায় কী হচ্ছে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার এইখানে সেই দুটো রোধ কি সময় যুক্ত আছে কি সময় এই দুটো রোধ সমান্তরাল সমান্তরালে থাকলে রোধগুলো কীরকমভাবে ভাগ হচ্ছিলো দুটোই সমান আছে দুটোই সমান থাকলে কীভাবে পেয়েছি আমরা অর্ধেক অর্ধেক ভাগ হয়ে যাচ্ছিলো হাফ অফ তাহলে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার হলে এইটা দিয়ে কত এটা দিয়ে কত মূল প্রবাহ যা ছিল তার অর্ধেক মূল প্রবাহ ছিল ওয়ান তার অর্ধেক কথা হবে ওয়ান বাই টু অ্যাম্পিয়ার কান্ট আঠের মধ্যে দিয়ে এবং পরের আরেকটা আঠের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে আচ্ছা তাহলে এইটা দিয়েই আবার বলছি এইখানটাতে আটটা এরকম ছিল না আটটা এরকম ছিল তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার এইটা দিয়ে এলো হাফ অ্যাম্পিয়ার এইটা দিয়ে পুরোটাতে গেছিলো হাফ অ্যাম্পিয়ার হাফ অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে চলো এইটা হাফ অ্যাম্পিয়ার এই তিনটে কি এইটা দিয়ে এই ঘাটটাতে এরকম ভেঙে গেছিলো এই আটটা কীরকম আছে এই রকমে তাহলে এই তিনটে কী কীসে আছে এই তিনটে কী সময় আছে শ্রেণী সময় শ্রেণী সময় থাকলে মানে প্রত্যেকটার মধ্যে তো রোধ কী প্রবাহ কী হবে এক হবে আচ্ছা চলো তাহলে এটা দুই তাহলে এই এই আগের স্টেপটা কী ছিল এই চারটা কিন্তু এরকম ছিল না ছিল এরকম তাহলে এই দেখো ভাঙটা এখান থেকে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার হয়েছে এখানে দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে একটা হাফ এই দিকে চলে গেছিলো হাফ এটা গেল এইখানটাতে এসে প্রবাহটা আবার দেখো দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে তাহলে দুটো ভাগে ভাগ হলে এই দুটো কী সময় আছে সমান্তরাল বলে দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে শ্রেণীতে থাকলে একই হতো তাহলে এই চারটা ছিল এইরকম তাহলে এইখান থেকে কত এই মূল প্রবাহের অর্ধেক তাহলে মূল প্রবাহ কত ছিল একের দুই তার অর্ধেক কত একের চার তাহলে কী হবে একের চার এটা দিয়ে একের চার এটা দিয়ে একের চার হচ্ছে এই আটটা কিন্তু এরকম ছিল না ছিল এইরকম তাহলে কী হচ্ছে এইটা এইখানটাতে এসে এটা আবার পুরোটা দেখাচ্ছে পুরোটা আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিয়ে আসছে মূল প্রবাহ ছিল ওয়ান অ্যাম্পিয়ার ক্লিয়ার এটা এখানে এসে এই জায়গার দুটো ভাগে ভাগ হয়েছিল এরকম কত কত এখান দিয়ে হাফ এই পুরোটার বেরিয়েছিল হাফ তাহলে এটা ছিল হাফ অ্যাম্পিয়ার কোনটা দিয়ে এই আটটা দিয়ে 
এইটা দিয়ে কত চলে যাচ্ছিল হাফ অ্যাম্পিয়ার হাফ অ্যাম্পিয়ার হয়েছে এইবার এখানটাতে এসে আবার দুটো ভাগ হয়েছিল এদিকে একটা এদিকে একটা তাহলে এই ভাগটা কথা হয়েছিল এক এর চার এই ভাগটা কথা হয়েছিল এক এর চার এইবারে এক এর চার এই তিনটে কী সমবায় ছিল শ্রেণী সমবায় তাহলে প্রত্যেকটার মধ্যে দিয়ে প্রবাহ কত এক এর চার এটা দিয়ে প্রবাহ এক এর চার হয়েছে এবারে দেখো এটা এক এর চার এটা এক এর চার এটা দিয়ে কত যোগ হয়ে যাবে একের দুই এটা দিয়ে গেলো একের দুই এটা দিয়ে এসে একের দুই তাহলে এটা দিয়ে কত এই এক এর চার এক এর চার তাহলে এটা দিয়ে একের দুই এটা দিয়ে হাফ এটা দিয়ে হাফ এটা দিয়ে কত ওয়ান অ্যাম্পিয়ার এবারে এই দেখো সার্কিটটার মধ্যে বলো কোন খান জায়গাটাতে বোঝা গেল না কোন জায়গাটাতে বোঝা গেল না রিপিট করি ওয়ান অ্যাম্পিয়ার ওয়ান অ্যাম্পিয়ার এসে দুটো ভাগে প্রেসেন্ট থাকে বলো কিন্তু এই চারটা এরকমই ছিল না চারটা ছিল এই রকম থেকে চার পেয়েছিলাম তাহলে এই দুটো কিসে ছিল সমান্তরালে সমান্তরালে থাকলে রোদ কী হয় এই প্রবাহ কী হয় যা প্রবাহ ছিল তার যেহেতু দুটো রোদ সমান তাহলে অর্ধেকাত্মিক হয়ে যাচ্ছে এটাতে হাফ এটাতে হাফ অ্যাম্পিয়ার ওকে তাহলে এটাতে হাফ অ্যাম্পিয়ার আছে কিন্তু এই আটটা এরকম ছিল না ছিল এরকম তাহলে এটাতে হাফ হয়ে এটাতে হাফ হয়ে বেরিয়ে গেছে কিন্তু এই তিনটে কিসে আছে শ্রেণীতে তার মানে প্রত্যেকটার মধ্যে দিয়ে হাফ হওয়ার কথা কিন্তু এটা কিন্তু এই চারটা এরকম ছিল না চারটা ছিল এই দুটো আঠের প্যারালাল কম্বিনেশন তাহলে এই দুইটা থেকে অর্থাৎ এই দুইটা থেকে এসে এই যে চারটা এই চারটা ছিল এই রকম কন্ডিশনে তাহলে এখানে কী হচ্ছে এখানে আবার দুটো সমান্তরালে ভাগ হয়েছে তাহলে হাফ ছিল ওয়ান চার একের চার একের চার হয়েছে আচ্ছা এই আটটা কিন্তু ছিল শ্রেণী সমবায়িত কীরকম না এরকম হয়তো অর্থাৎ আটটাকে ভেঙে যদি এরকম করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে একের চার একের চার একের চার করতে দিন এবার পুরোটা আরেকবার বলি কী দাঁড়াচ্ছে পুরোটা কী দাঁড়ালো ওটা দাঁড়ালো মূল প্রভাব ছিল অ্যাম্পিয়ার তিন দিয়ে গেল এখানে দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে এই পুরোটা ছিল আট তাই এটা হাফ এটা হাফ এই দুই দিয়ে হাফ ঢুকে গেল ঢুকে যাওয়ার পর এইখানে এসে আবার কী হচ্ছে দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে কারণ এটা ছিল দুটো সমান্তরাল ছিল হাফের অর্ধেক এক এর চার হাফের অর্ধেক এক এর চার ভাগ হয়েছে কিন্তু এইখানে যে চা আটটা সে আটটা ছিল সিরিজ কম্বিনেশনে তাহলে প্রত্যেকটা দিয়ে একই যাচ্ছে এক এর চার এক এর চার এক এর চার এবারে এইখানে আসো এক এর চার এলো এদিকে এক এর চার এলো যুক্ত হলো তাহলে কত হবে যেটা একের দুই এখান থেকে একের দুই এলো এখান থেকে একের দুই এলো কত হবে ওয়ান মূল প্রবাহ ছিল ওয়ান ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার করানো গেছে হয়েছে আর যদি চ্যানেলটা ভালো লেগে থাকে অনেক এরকম অনেক ইন্টারেস্টিং যেটা বুঝতে গিয়ে আমাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক সমস্যা হয়ে থাকে আমি কমেন্ট বক্সে জানাবি আমরা ভিডিওটা কেমন লাগবো লাইক করবে শেয়ার করবো ওকে থ্যাংক ইউ